ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੀਸ ਆਰ ਮਾਈ ਓਪਨਿੰਗ ਔਰ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਵਰਡਸ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਗੁਰਮਤਿ ਟਾਕ ਟੁਡੇ ਟਿਊਸਡੇ 18th ਆਫ ਜੁਲਾਈ 2023 ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਰਾਗ ਵਡ ਹੰਸ ਪੇਜ 558 on this in this rag there are nine shabads of guru amar das ji which deal with obstacles which hinder the way of union with the almighty shabad which is on page 558 it says man mele sab kuch mela tan tote man acha na hoye when the mind is filthy everything is filthy by washing the body the mind is not cleaned brain and its thinking decision making and storing part called frontal lobe is called man upper part that is the frontal lobe of brain is popularly known as mind which enables a person to be aware of the world and his her experiences to think to feel to decide and to record and reproduce such experiences and thoughts the other parts are parietal lobe which controls the sensory organs temporal lobe which controls auditory organs occipital lobe which controls the vision and cerebellum commonly known as small brain and which controls the balance body movement and coordination <clears throat> the three main functions of the frontal lobe where soul is like the still center of a wheel there the four spokes are the core and one sub function of frontal lobe that operate the external wheel in the world the three main functions are chintan sochana thinking sensory feeling buddhi nirnay lena intellect decides judges and chitta khayal ikatthe karan da gudam storage of impressions and the fourth sub function is ahankar i chintan is the direct supervisor of the senses in the inner factory now chintan it is like the it is that supervisor which directs the ten senses or indriyas which does a wonderful job of carrying out directions but it is not supposed to be the key decision maker in the factory that is the job of buddhi if buddhi is clouded then chintan has a habit of continuing to question seeking good instructions then it often listens to whoever is speaking the loudest in the factory which is wants wishes desires attractions and aversions stored in the memory bank of chit the 10 indriyas are uh, motor organs elimination for anus procreation genitals moving feet grasping hands speaking mouth five gyan indriyas and sensory organs ability to smell nose ability to taste mouth ability to see eyes ability to touch skin ability to hear ears intellect or buddhi buddhi is the doorway to inner wisdom buddhi has the capacity to decide 
judge and make cognitive discriminations and differentiations. Buddhi is cultivated as the decision maker in the factory of life. In the factory of life, we want Buddhi to be making the choices for the factory. Otherwise, man gets its instruction, man gets its instructions from the habit pattern stored in Chitta that are colored by Amgara, the ego. Often buddhi is clouded or by all the coloring and impressions in Chit. Thus, a major taste of sadhana, spiritual practices, is to uncloud the clouded buddhi. Then, with clear choice, one can ever improve the choices that lead to the fruits of spiritual practices. Then we have Chit. Chit is the memory bank. Chit is the memory bank which stores impressions and experiences. And while it can be very useful, Chit can also cause difficulties. Its functioning is not coordinated with the others. It can also create or cause difficulties if its functioning is not coordinated with the others. Chit is the storage place of the countless latent impressions. Coordinating Chit, if Chit is not coordinated with the other functions of mind, then the thousands, millions or countless impressions in the bed of the lake of mind start to stir and arise. Then is Amkara. Amkara is I am. Mkara is the sense of I am, the individual ego, which feels itself to be a distinct, separate entity. It provides identity to our functioning, but Mkara also creates our feeling of separation, pain, and alienation as well. Mkara is a strong wave that decides or declares I am. So, what we are trying to say here is, there are a lot of, God has created this body and soul and different bodies inside this physical body. Within the organs, which, are, which we call as the biological organs, there are spiritual organs as well like soul and mind. And then we classify further as intellect, buddhi, chit, chintan, and so on. It is very interesting to note and understand all these things as we go on. Guru Sahib had graced wisdom. They have introduced all these things to us and only we have now to exert ourselves to understand all the lessons which Guru Sahib has given to us. We have to understand the meaning of every Shabbat, every letter which we read from Guru Granth Sahib, so that we can practice that in our life. We can make others understand that. We can teach others and teach our own selves what Guru Sahib is going or has said. जी बोलो एक कुम का सत नाम करता पुरखने पावने पैर अकाल मूरत जूनी साई बंग गुर पसा जप आज सच काज सच हैपी सच ना निखोसी ही सच वाई कुछ का खालसा वाई कुछ की फते फिर बेटा साड़ी 324 एपिसोड है और क्वेश्चन आंसर सेशन अंडर 163 ट्यूसडे 18 तब जुलाई 2023 गुरु अंगद देव जी दे ऐसी स्लोक कर रहे हैं सिरी राग भी चुनों दे सिर्फ दो स्लोक सी वो शिकाल की चेने मौज भी चुनों दे बारह स्लोक ने आज ऐसी दो स्लोक करांगे वो दे बिचों और कल तो ऐसी 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਲਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਡੋਮੇਸਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਪੇਜ 138 ਤੇ ਹੈ ਰਾਗਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਥਾਵੋ ਜਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦੀ ਗਿਫਟ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਦੀ ਗਿਵਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਤਰਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਕਰ ਆਖ ਵਖਾਨੀ ਹੈ what can anyone say about their intelligence ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਬੈ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੀ ਡੀਡਸ ਵਿਚ ਵਨ ਕਮਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾਲ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਵਨਸ ਓਨ ਹੋਮ ਆਰ ਨੋਨ ਫਾਰ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਪ ਕਮਾਨੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਨਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤੇ ਕਿ ਆ ਦੂਜਾ ਆਖ ਵਖਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਪਲੇ ਹੈ ਪਲੇ ਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਸਪੀਕ ਆਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਚਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤਿੱਚਰ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਮੇਰ ਜੋਤੀ ਕੋਈ ਕਿਛ ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਰੂਹ ਹੈ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯਰ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਯੂ ਸਪੀਕ ਥਰੂ ਥੈਟ ਲਾਈਟ ਵਿਦਾਊਟ ਯਰ ਲਾਈਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਹੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਆਦਮੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਵਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇਰੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਤੀ ਬੁਝੇਗੀ ਬੁਝੇਗੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸੁਗਰ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਅਲੋਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇੱ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨ ਤੇ ਕੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ 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 ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਮਾਸਟਰਸ ਹੁਕਮ ਐਂਡ ਮਰਚ ਵਿਦ ਹਿਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਔਗਣ ਦਿੱਤੇ ਔਰਗਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹ ਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਅੱਛੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਡਹੰਸ ਮਾਲੇ ਦਾ 562 ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ ਤਨ ਸਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਨ ਸਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਮ ਬਲੇ ਹਾਰੀ ਸਤਗੁਰ ਚਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ ਹਾਊ ਬਲੈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਆਈ ਐਮ ਔਰ ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਟੂ ਦੀ ਫੀਟ ਆਫ ਦੀ ਟਰੂ ਮਾਸਟਰ ਜਿਆ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਿਲਵਡ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ you are the giver of soul giver of my life oh my beloved god man jeeve pran naam ch tere aur main zinda ha sirf tera naam leke kyunki mera naam tera naam mere chit vich hai tera naam mere andar hai tere naam mera aatma vich hai my soul lives by reflecting upon your name sach mantra tumhara amrit bani ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਪੋ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਮਰਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਨੀ ਵੀ ਤਕਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਸਤਿ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਵਾਸੀ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਨਸੀ ਮਨੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਰਾਗ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਚ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੋਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸ਼ਬਦ ਐਮਨੀ 3 these are the theme of the first shabbat there is no parallel to the glories of god number 2 for the shabbat 2 in which each shabbat number of the house one in each shabbat is on page 3536 name of author gurudev brother ji and the explanation is the philosophy of all shabbats the development of human and mind depends on the fact that how near it is the to the word of why guru cross reference with any other bani in the granth other shabads and sloks of guru teg bahadur ji okay ek number deanga unu decipher karo page 536 there 2 stroke 3 stroke 6 stroke 38 stroke 47 uh two padas in the 47th shabad three shabads of guru teg bahadur ji six shabads of guru ram das ji and 38 shabads of guru arjan dev ji so the cumulative total is 47 suggest a suitable theme heading for all the compositions recorded in this rag <coughs> first of the human with the almighty recommended setting mm-hmm. and season of this rag okay timing is the first bad, uh, first part of the day 6 a.m to 9 a.m season is winter november to december aur kehde raag ne jinna da eh hi timing da season hai raag to di suhi bilawal ramkali tukari parvati similar season gori vatans tanasi jatsri todi tamal name di raag or rags of which rag gandhari is a consort a uh, rag mal mal kusak siri and bilawal name any important composition structure which is not used in this rag shabads of 3 to 5 and 6 and uh, 16 padas ashpati specialist composition shams and vars asi jis tarah kya si yesterday ke asi koi shabad bhi is ਰਾਗ ਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ 527 ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਇਨਟੂ ਦੀ ਇਨ ਦੀ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਟੂ ਗੋਡਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਵਾਂਟ ਗੋਡਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਾਗ ਦੇਵ ਕੰਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕਰ ਪੇ ਹਾਰ जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार रहो लोकन की चतराई उपमा ते बेसंतर जार कोई भला कहो पावे बुरा कहो हम तन दियो है तार जो आवत शरण ठाकर प्रभु तुमरे जिस राखो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हरजो राखो लाज मरार ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲੋ ਆਈ ਡੋਟ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਇਨ ਥਿਸ ਬੁੱਕ ਓਕੇ ਆਈ ਐਮ ਟਾਇਰਡ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਹੈਵ ਕਮ ਸੀਕਿੰਗ ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਓ ਮਾਈ ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਪਲੀਜ਼ ਇਦਰ ਸੇਵ ਮੀ ਔਰ ਕਿਲ ਮੀ ਇਰ ਹਾਉ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਬਰਨਡ ਇਨ ਫਾਇਰ ਦੀ ਵਿਕਡਨੈਸ ਐਂਡ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਮ ਸਪੀਕ ਗੁੱਡ ਆਫ ਮੀ ਐਂਡ ਸਮ ਸਪੀਕ ਇਲ ਆਫ ਮੀ but i belong only to you 
and have surrendered myself to you. Whosoever comes to your sanctuary, O God, you save them by your merciful grace. We have also come in your shelter. Please, Vahiguru, protect our honor. एक शब्द गुरु तेग बहादुर जी का देव गंधारी मल्ला नवा जगत मैं झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख सो सब लागे क्या दारा क्या मीत राहो मेरो मेरो सभी कहत है हिस्सो बांधे चीत अंत काल संगी ना कहो ये अचरज है रीत मन मूर्ख अजू न समझत सिख दे हारियो नीत नानक भौजल पार परे जो पावे जो गावे प्रभ के गीत ट्रांसलेशन कर सकते हो ओके राग देव गंधारी महला नामा इन दिस वर्ल्ड आई हैव सीन फॉल्स लव एंड फेक फ्रेंडशिप व्हेदर दे आर स्पाउसेस और फ्रेंड ऑल आर कंसर्न्ड ओनली विद देयर ओन हैप्पीनेस Rahul, all shout mine, mine, and pretend that they love you. But at the very last moment, none shall go along with you. How strange are the ways of the world! My meek, my mind has not yet understood the rules of the world. I have, I have grown weary of continually instructing it. One can only cross over the ter terrifying world ocean by singing the glories of God. Okay. Further questions. What do you understand by the following statement? A statement ma bolda. Like poetic compositions of other languages and writers, the poetry of Guru Granth Sahib is also of different length, size, and meters. Anji. Okay, the compositions included in the Guru Granth Sahib Ji are of different lengths, e.g. Shabbats of two brothers and specialist compositions like Baramar of 14 brothers. Within Shabbats, the size ranges from two brothers to 16 brothers. The hymns are composed in 31 references and six other rags is also given. Rags oh, and 16 girls. Define the word slok and name the Guru who has com composed his hymns only in sloks. So the Guru is Guru, Guru Angad Dev Ji, sorry, and, the cop and it's a couplet. What is the normal size in verses of a slok used in Guru Granth Sahib? How many verses the largest slok has and where it can be found in Guru Granth Sahib? So it's usually, 20, it's usually two verses. 26 var ma, ma, malar mahela bella, a slope before the 25th body, read as mas maskar. Maskar murak chagade gyan te aar nahi jane. Kede page there? Page 1289 to 1290. Where would a reader find slokes composed by Sikh gurus in Guru Granth Sahib? <clears throat> In the compositions title vars and also in separate chapters like Slok Varate Vedik. Okay, answer now the following question in relation to the format of Guru Granth Sahib. The location of Pagat Bani. Location of Pagat Bani. Um, that would be um, um, after Guru Arjan Dev Ji's Bani, wouldn't it? it the none in the Nithanam section. So, yes. And after the composition of the Gurus in a musical section, okay. the Sloks, Pagat Kabir and Freed, after composition title Chaubole, of okay. the Arjan in the concluding section. Okay, that's fine. The location of Patiswaya. After Sloks of Purdi, for, uh, Sheikh Freed and Savayas of Guru Arjan Dev Ji on page 1389 to 1409. The location of verse title Mandamani. After the slokes of Guru Tegh Bhattaji in the concluding section on page 14. Name the Bhagat composed some of their hymns in slokes. 
Uh, Pagat Kabir and Pagat Sheikh Farid. Define the word body and then answer the following questions are relating to the use of body in Guru Granth Sahib. What is body? A body is a, a rung of ladder of a ladder, a composition which carries its undercurrent theme to the next composition. Okay. Different spellings of word as used. So the first one is body and pavri. And uh, the sounds which are composed in bodies. Uh, Jabji Sai, 20 bars of Anand Sai and Tit. Name the compositions whose stanzas are popularly called bodies, but where the name body have not been used as their title. Jabji Sai, Anand Sai, Basant Ki Var, Mahala Panima, a var composed by Satan Balband. If a body is defined as a type of Shabad, then should not it have the name of Nanak in its concluding lines? Have this rule been observed in Guru Granth Sahib? Give examples. Yes, as a rule, every body must end, end and wend with the name Nanak in its concluding lines. But this rule is not observed on the board of board, board in Siddhi Guru Granth Sahib Ji. Most of the composition in Guru Granth Sahib are popularly called Shabad. Has this title been frequently used in Guru Granth Sahib? No, this title has not been used frequently in Guru Granth Sahib Ji. Traditionally, all compositions consist consisting of two to six brothers and not titled or otherwise are called Shabads. In Rag Maru, the title Shabad has been used as few, as few at a few places. If R is defined as an ode or a ballad, in this relation, answer the following questions. How many wars there are in Guru Granth Sahib? 22. Give the name of the Gurus and number of wars they have composed. So Guru Nanak Dev Ji composed 3, Guru Amar Das Ji composed 4, Guru Ram Das Ji composed 8 and Guru Arjun Dev Ji composed 6, uh, 5 plus 1 that is. Are there wars with no slopes? Yes, two vars, one by Guru Arjun Dev Ji in Rag Basant and one by Satan Bulwant in Rag Ram Kali. Have Bhagat composed any vars? No. What was the purpose of including sloks in vars? Uh, no definite answer can be given, but perhaps to combine compositions of similar theme or at one place. How many sloks, how many minimum sloks precede a var? Two. Write the name of huts who have composed maximum swayas. A kal 46 swaya and two swords. What is a chant? Do a all chants of... have padas and sloks in them? A, shat, a, a shant is a praise or a shant is a shabat of praise and no, they don't. How many padas a chant normally has? Four. And tukas? Six. What is a swaya? Name the guru who have written no swayas. So swaya is a, a shabat of undefined length and size. Uh, no one except Guru Arjun Dev Ji. What is the meaning of the word mundamini? Where can this hymn be found? So mundamini means the seal and the stamp. And it's on page 1429 of Siddhi Guru Granth Sahib Ji. What is the meaning of the composition titled Patti? Who is or are authors of this composition? So the patti means uh, actually alphabet and the com composition of the composers are Guru Nanak Dev Ji and Guru Amar Das Ji. Define the word Vai Guru. Where in Guru Granth Sahib this word has been used? Wonderful God. The word though appears in the, the book title by, by Guru Das, the scribe of the Siri Guru Granth Sahib Ji, but none of the gurus have news this word in their compositions. In Guru in Guru Granth Sahib Ji, the word has been used by Pat Yand on page 1402. Bikwari, Sare Guru Sahib De, birthplace in Andhasil. Birthplace in Hal, Guru Nanak Dev Ji, Talwandi Nankana Sahib, Guru Angad Dev Ji, Mata Di Sarai, Guru Amar Das Ji, Basakar, Guru Ram Das Ji, Lahore, 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੋਵਿੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੰਬਰਸਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਫੋਟੇ ਤੋੜੀ ਫੜੋ ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਟ ਪਾਗਿਓ ਸਗਮ ਨੋ ਤੂਰੇ ਪਾ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਰ ਵੀ ਸੂਏ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਨੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਨ ਪੈ ਸਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਨਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਗੁਰ ਹੈ ਪਾ ਪੂਰੇ ਬਿਨ ਵੰਤ ਨਾਨਕ ਉਚਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਤੂਰੇ ਸੁਨਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਮ ਬਾਣੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਨਾਗੇ ਵਾਜੀ ਆਨੰ